வணக்கம் நண்பர்களே ஒன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று ரயில்வே குரூப் டி தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கணக்குகளுக்கு விளக்கத்துடன் பதில் முதல் கேள்வி ஒரு வகுப்பில் உள்ள மூணு மாணவர்களின் சராசரி வயது பதினெட்டு அவர்களின் வயதின் விகிதம் வந்து ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு இஸ்ட்டு நாலு என்றால் அவர்களின் சிறியவரின் வயது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு முக்கியமான என்ன பாயிண்ட்டுன்னா மூணு மாணவர்களோட வ சராசரி வயது பதினெட்டு அவர்கள் வயதின் வீதம் வந்து ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு இஸ்ட்டு நாலு சிறியவரின் வயது என்ன ஸோ முதல் கணக்கு நல்லா படிச்சுக்கணும் அடுத்து இது எப்படி விளக்கம் ஈஸியஸ்ட்டு வே என்ன அப்படின்னா நார்மலாக போட்டு பதினெட்டு இன்ட்டு மூணு பெருக்கி நிறையா லென்த்தியாக பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் சராசரி வயது பதினெட்டு ரைட்டா ரைட் இப்போ வயதின் வீதம் என்ன ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு இஸ்ட்டு நாலு தானே அப்போ ரெண்டு மூணு நாலுனா நடுவில் இருக்கு இல்லையா இது தான் சராசரி மடங்குன்னு அர்த்தம் அப்போ சராசரி மடங்கு அளவு மூணு சராசரி வயது என்னது ரெண்டு பதினெட்டு அப்போது மூணு மடங்கு தான் பதினெட்டு வயசுக்கு சமம்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு மடங்கு என்ன வரும் பதினெட்டு பை மூணு ஆறு வயசு நம்மளுக்கு சிறியவர் தானே கேட்குறாங்க சிறியவர் என்ன ரெண்டு வயசு மூணு வயசுனால சிறியவர்னா ரெண்டு மடங்கு தானே சிறியவர் அப்போ சிறியவரின் வயது ரெண்டு மடங்குனா ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு ஒரு மடங்கு ஆறு வயசுனா ரெண்டு மடங்கு ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு பன்னெண்டு வயசு அப்போ சிறியவரின் வயது என்னது பனிரெண்டு வயசு ஸோ தேர்ஃபோர் விடை வந்து பன்னெண்டு வயசு ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் என்ன நண்பர்களே இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இம்மிடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் அல்லது கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் தரமாக கமெண்ட்ஸ் பகுதியில் டவுட் கொஷின்ஸ் போடுங்க சப்போஸ் நீங்கள் கூ போடக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் ஷார்ட்கட்டில் போடணும் விரும்புனீங்கனாக்க நீங்களே ஒரு கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ணி அதிலே ஷார்ட்கட் போடுங்க அடுத்தவங்க நீங்கள் செய்கிறதுனால பயனடையட்டும் ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன மதிப்பு காண்க இது போர்டு மார்க்ஸ் ரூல் படி போடணும் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு ப்ராக்கெட்டு வகுத்தல் வகுத்தல் ப்ராக்கெட்டு வகுத்தல் ஆஃப் இப்படி நிறையா இருக்கு இல்லையா இல்லை ரூல் படி மொதல் என்ன செய்யணும் ப்ராக்கெட் தானே யூஸ் பண்ணணும் அப்போ ப்ராக்கெட்டில் மொதல் எந்த ப்ராக்கெட்டு இன்னொரு ப்ராக்கெட்டு ஸோ இந்த ப்ராக்கெட் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் இப்போ மைனஸ் பதினெட்டை வகுத்தல் மைனஸ் ரெண்டால் வகுத்தால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன்பது கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த ஒன்பது இங்கே போட்டாச்சு மீதிலாம் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணிடுறேன் இதை மட்டும்தான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் ரெண்டு வெயிட் பண்ணால் ஒன்பது இது வந்து ரெண்டு சரிங்களா அப்போது அடுத்த ப்ராக்கெட்டு இந்த ப்ராக்கெட் இன்னொரு ப்ராக்கெட் இருபத்தேழு ஒம்பதால் வகுத்திங்களாக்கு மூணு அப்போ ப்ராக்கெட் போயிடும் மூணு போட்டாச்சு இப்போ வகுத்தல் இருக்குது ஆஃப் இருக்கு ப்ளஸ் இருக்கு அப்போ எது வரும் போது ஆஃப் தான் வரும் அப்போ ஆஃப்னே ரெண்டு மல்டிப்ளைனாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டு மல்டிப்ளைனா மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஆறு அப்போ வகுத்தல் ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ எது வரும் வகுத்தல் வரும் இது வந்து எழுபத்தெட்டை வந்து ஆறால் வகுத்தா ஓர் ஆறு ஆறு மூவாறு பதினெட்டு அப்போ மைனஸ் பதிமூணு இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் பதிமூணு மைனஸ் மூணு மைனஸ் பதினாறு ஸோ இதனை விட என்னென்னாக்கு மைனஸ் பதினாறு இதுக்கு ரூல் என்னென்னா போர்டு மாஸ் பி ஓ டி எம் ஏ எஸ் இதுதான் ரூல் போர்டு மாஸ் அப்படின்னு இந்த போர்டு மாஸ் ப்ராக்கெட் ஆஃப் டிவிஷன் மல்டிப்ளை அடிஷன் சப்ராக்ஷன் இந்த ரூல் படிதை நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் போடணும் அடுத்த கேள்வி ஒரு பொருள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதுக்கு விற்றால் பதினஞ்சு சதவீதம் நட்டமாகிறது அதே பொருள் இருபது சதவீதம் லாபத்திற்கு எவ்வளவுக்கு விற்கப்படும் இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கணும்னு சொன்னால் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம நிறையா லென்த்தியாலாம் ஒன்றும் போடணும் ரொம்ப ஷார்ட்டாக போடுவோம் இப்போ வாங்கி விலை நூறுன்னு வச்சுட்டோம் பார்க்க இங்கே நட்டம் வந்து எவ்வளவு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் தானே நட்டம் அப்போ பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் நட்டம்னா நூறு பத நட்டம்னா கழிக்கணும் அப்போ நூறு சதவீதத்துலேருந்து பதினஞ்சு கழிச்சு அளவு இப்போ எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் அப்போ எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா இருக்காங்க இல்லையா எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா நம்மளுக்கு லாபம் தானே கிடைக்கணும் இப்போ வாங்கி விலையை நூறுன்னு வச்சுட்டோம்னா லாபம்னா கூட்டத்தானே செய்யணும் அப்போ நூற்றி இருபது சதவீதம் என்ன அப்போ எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதுனா நூற்றி இருபது சதவீதம் என்ன இப்போ புதிய விற்பனை விலை இப்போ அஞ்சால் அடித்தா ஓரஞ்சு அஞ்சு மீதி மூணு ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு இங்கே ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஓரஞ்சு அஞ்சு சைபர் இப்போ எத்தனை பதினேழு வரும் மூணு பதினேழு ஐம்பத்தொன்று அப்போ மு
அப்போ இருபது வருஷத்தில் லாபத்துக்கு விற்கணும்னு சொன்னால் எவ்வளோவுக்கு விற்கணும் மூவாயிரத்தி அறநூறுவாய்க்கு விற்கணும் அடுத்த கேள்வி ஒரு பழகு தண்ணியுடன் சேர்ந்து அதாவது டவுன் ஸ்ட்ரீம் போகும்போது முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டரை முப்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டரை அஞ்சு மணி நேரத்தில் கிடைக்கிறது எப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீமில் போகும்போது அந்த படகு தண்ணீருக்கு எதிர்த்தவாறு அதாவது அப் ஸ்ட்ரீம் தண்ணீருக்கு எதிர்த்தவாறு போகும்போது முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டரை ஏழு மணி நேரம் கடந்த ஏழு மணி நேரத்தில் கடந்தால் படகின் வேகம் என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போது ஸ்பீட் ஆஃப் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஆஃப் அப் ஸ்ட்ரீம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ தண்ணீருக்கு ஏற்றவாறு வேகம் அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஆனால் வேகம்ன்றது ஒரு மணி நேரத்துக்கு எப்படி தான் பார்க்கணும் இல்லையா அப்போ அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் போகுது இப்போ முப்பத்தஞ்சு பை அஞ்சு ஏழு ஏழு கிலோமீட்டர் பை மணி தண்ணீருக்கு எதிர்த்தவாறு வேகம்னா ஸ்பீட் ஆஃப் அப் ஸ்ட்ரீம் எவ்வளோ நேரம் போகுது ஏழு மணி நேரம் போகுது முப்பத்தஞ்சு பை ஏழு அஞ்சு கிலோமீட்டர் பை மணி அப்போது ஸ்பீட் ஆஃப் டவுன் ஸ்ட்ரீம் தெரியும் ஸ்பீட் ஆஃப் அப் ஸ்ட்ரீம் நம்மளுக்கு தெரியும் படகின் வேகம்னா ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுக்கணும் இப்போ ஏழு இங்கே ஒரு ஏழு இருக்குல்ல டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம் அஞ்சு இருக்கு இல்லையா ஏழு ப்ளஸ் அஞ்சு பை ரெண்டு பன்னெண்டு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டூ ஆறு இப்போ இவ்விட என்னது ஆறு கிலோமீட்டர் பை மணின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி மதிப்பு காண்க வந்து ரூட் ஆஃப் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அஞ்சு ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டு ப்ராக்கெட் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அஞ்சு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டு இது பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் வந்ததுனால கொஞ்சம் யோசிக்கிறதுனால போட்டிருக்காங்க அதை இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டினீங்களாக்கும் பாயிண்ட் டூ செவன் இது ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்ணிங்களாங்க பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இது ரெண்டையும் இருக்குங்க இருபத்தேழு இன்ட்டு மூணு எண்பத்தொன்று ஓ இங்கே இதை போட்டிருக்கோமோ இங்கே தப்பு விட்டுட்டோம் எப்படின்னா இருபத்தேழு மூணு எண்பத்தொன்று எத்தனை சாதனம் தப்பு இருக்கு பாருங்கள் நாலு சாதனம் ஜீரோ புள்ளி தப்பாக ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 எயிட் ஒன்று வரணும் எழுதும்போது தவறாக எழுதிவிட்டார்கள் ஓகே ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏன்னா இருபத்தேழு இன்ட்டு மூணு எண்பத்தொன்று போட்டுட்டு இங்கே ரெண்டு ஸ்தானம் இருக்குது இங்கே ரெண்டு ஸ்தானம் இருக்கு இல்லையா அப்போ நாலு ஸ்தானம் சொல்லி வைக்கணும் அப்போது இது ஆன்சர் கிடையாது அப்போது ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ எட்டு ஒன்று அப்போ எண்பத்தொன்றுக்கு ரூட் என்ன வரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன்பது இங்கே எத்தனை சாணம் சொல்லி இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சாணம் சொல்லி இருக்கியா அப்போ நாலு சாணம் சொல்லிட்டா ரெண்டு சாணம் சொல்லி வைக்கணும் அப்போ என்ன செய்யணும் அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்பதுன்னு எடுத்து இதே விடை சரிங்களா முதல் என்ன சொல்லி ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது டிஜிட் மாறாது இங்கே செப்பரேட் பண்ணும்போது டிஜிட்லாம் மாறாது பெருக்கும் போது மட்டும் தான் டிஜிட் மாறும் மூணு இன்ட்டு இருபத்தேழு எண்பத்தொன்று இங்கே ஒரு ரெண்டு சாணம் இங்கே ஒரு ரெண்டு சாணம் மொத்தத்தனை சாணம் நாலு டிஜிட் எடுத்து புள்ளி வைக்கணும் அப்போ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஒன் இப்போ எண்பத்தொன்றுக்கு ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் ஒன்பது வரும் ஒன்பது இங்கே நாலு சாணம் இருக்குல்ல ரெண்டு டிஜிட் என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நைன் இதனுடைய விடை வந்து ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நைன் அடுத்த கேள்வி மதிப்பு காண்க ரூட் அஞ்சு இன்ட்டு ரூட் அஞ்சு இன்ட்டு ரூட் அஞ்சு இன்ட்டு ரூட் அஞ்சு இன்ட்டு ரூட் அஞ்சு இந்த ரூட் அஞ்சு ரூட் அஞ்சு மல்டி பண்ணால் அஞ்சு இந்த ரூட் அஞ்சு ரூட் அஞ்சு மல்டி பண்ணால் அஞ்சு இங்கே ரூட் அஞ்சு அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு அப்போ இருபத்தஞ்சு ரூட் அஞ்சு இதோடைய விடை வந்து இருபத்தஞ்சு ரூட் அஞ்சு அடுத்த கேள்வி மதிப்பு என்ன ஆறு மைனஸ் கொஷின் மார்க் ஈக்குவல் டு பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எட்டு மைனஸ் கொஷின் மார்க் ஈக்குவல் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு பதினாறு என்றால் கொஸ்டின் மார்க்கின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கு ஏ வந்து ரெண்டு பி வந்து நாலு சி வந்து எட்டு நன்னா வந்து சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க இல்லையா இதை நார்மலாக இப்போ ஃபார்மலாக வச்சு போடும்போது ரொம்ப லென்த்தியாக வரும் எப்படியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே வரும் அப்போ என்ன செய்யணும் விடையிலிருந்து போனீங்களாக்க கண்டிப்பாக ஈஸியாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு போட்டிங்கன்னாங்க ஆறு மைனஸ் ரெண்டு நாலு நாலுக்கு ஒரு நாலு என்ன ஒரு இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு வந்துடும் அப்போ அது வராது அப்போ ரெண்டுக்கு வராதுன்னு அர்த்தம் நாலு போடுங்களே ஆறு மைனஸ் நாலு ரெண்டு ரெண்டு இப்போ ஒரு நாலு எளவு பதினாறு இங்கே நாலு போட நாலு போ ஒரு நாலு அப்போ வேலை கூடுது இல்லையா அப்போ இங்கே நாலு வராது இப்போ எட்டு போடுங்க அப்போ ஆறு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ரெண்டு அப்போ எட்டு மைனஸ் எட்டு பவர் ஃபோர் எட்டு மைனஸ் எட்டு ஜீரோ அப்போ ஆறு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு வந்து ஸ்கொயர் படமாகும் பதினாறு வரும் ஏன்னா இப்போ பவர் ஃபோர் இருக்குல்ல அப்போ நாலு மைனஸ் வந்தால் ப்ளஸ்ஸாக மாற
இங்க ஒரு மொத்தம் நூறு பர்சன்டேஜ் எப்பவுமே வந்து பைத்தாட்ட பர்சன்டேஜ்ல நூறு நூறும் கோணம் அப்படின்னா மொத்த எத்தனை கோணம்னா முன்னூத்தி இருபது கோணம் இந்த பைத்தாட்ட வந்து இவற்றில் பதினஞ்சு சதவீதம் கோணம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ மொத்த கோணம் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியணும் ஒரு சர்க்கிளுக்கு மொத்த கோணம் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி இதில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜாக இவங்க கேட்குறாங்கன்னா இப்போ பதினஞ்சு பர்சன்டேஜாக முந்நூற்றி அறுபது இப்போ நார்மலாக என்ன செய்யலாம் பதினஞ்சு போய் நூறு அப்படி அடிக்கிறது விட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னா முப்பத்தாறு வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ முப்பத்தாறு வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இல்லை பாதி பதினெட்டு அப்புறம் என்னையும் கூட்டி பாருங்கள் ஐம்பத்தி நாலு வந்துருச்சியா அப்போ இதனுடைய விடைய வந்து ஐம்பத்தி நாலு நண்பர்களே இப்போ நான் போட்டது சம்லேயும் நிறைய சம் ரிப்பீட்டட் சம்ஸ்லாம் இருந்ததுனால தான் நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டு எது ஒரு முக்கியமான செய்யலாம் ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அப்படின்றது இந்த சம் ஆட் பண்ணி இந்த சம் எழுதியிருக்கோம் நண்பர்கள் நீங்கள் நீங்கள் படிக்கிறது ஒரு விஷயம் கிடையாது எவ்வளோ வேகமாக நீங்கள் போடணும் டைம் எவ்வளோ மிச்சம் பண்ணணும்னு தான் பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தா தான் ஜெயிக்க முடியும் நாட் ஓன்லி ரயில்வேஸ் கிடையாது எனி எக்ஸாம்ஸ் அதனால் நன்றாக படித்து வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் இதில் நம்மளுக்கு குரூப் டி இது லோக்கல் பைலட் வந்து ரிசல்ட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் வந்துடும் அதுக்காக கிளாஸ் வகுப்புகள் நடைபெற்றுக்கிட்டு இருக்கிறது எய்ம் இன்ஸ்டியூட் எய்ம் கேரி இன்ஸ்டியூட் மதுரையில் கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்காங்க ரயில்வேக்காக ஜாயின் பண்ணுறது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஹாஸ்டல்ஸ் அவைலபிள் ரெண்டு விதத்துக்கு லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ட்ஸ்க்கு செப்பரேட் ஹாஸ்டல்ஸ் இருக்குது தாராம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கிளாஸ் ஃபுல் டே கிளாஸ் நன்றி வணக்கம்